ஹாய் கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு கம்பேரிசன் மாதிரி ஸோ ஒரு கேண்டிடேட் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் இந்த மாதிரி எயிட்டீனுக்கும் நைன்டீனுக்கும் என்ன ஒரு எப்படி இருக்கும் அதில் எப்படி இருந்தது இதில் எப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒப்பீனியன் கேட்டிருந்தார் ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனை பொறுத்த வரைக்கும் இது இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க என்னுடைய ஒரு ஒப்பீனியன் தானே தவிர்த்து வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நடந்த குரூப் ஃபோர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பன்னெண்டாயிரம் வேக்கன்சிஸ் ஸோ ஒம்பதாயிரம் வேக்கன்சிஸ் இனிஷியலாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டாயிரம் வேக்கன்சிஸ் வரைக்கும் அவங்க வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு போய்ட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதில் ஒரு நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது நூற்றி அறுபது கொஷின்ஸ் போட்ட எல்லாருக்குமே பல பேருக்கு வந்து ஜாப் கிடச்சிது ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா நூற்றி அறுபது இருந்தால் தான் கிடைக்குமா நூற்றி முப்பது இருந்தால் கிடைக்காதா ஏன் தொண்ணூறு எடுத்தவங்களுக்குலாம் கிடச்சிருக்கு அறுபது கொஷின் மட்டும் போட்டவங்களுக்குலாம் கிடச்சிருக்கு தேர்ட் ஃபேஸ் கவுன்சிலிங்கில் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வந்து நிறைய பேர் கொஷின்ஸ் கேட்பீங்க ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜென்ரலாக இரநூறு கேள்விகளுக்கு எத்தனை கேள்வி அட்டன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும்தானே தவிர்த்து ரிசர்வேஷன் ஸ்பெஷல் கேட்டகரி அப்புறம் அந்த பேஸிஸில் இந்த பேஸிஸில் தராங்க அப்படிங்கிற அந்த அந்த கேட்டகரிக்கே நான் வரல ஏன்னா அது வந்து எல்லா வாட்டியுமே நடக்கும் ஒரு டிஸ்டிடியூட் வீடோவாகட்டும் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் ஆகட்டும் ஸோ அவங்களுக்கு வரும்பொழுது இந்த மாதிரி குறைவான கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கு வேண்டாம் ஜென்ரலாக ஓவராலாக ஒட்டுமொத்தமாக நம்ம பார்க்கும்பொழுது இரநூறு கேள்விகளுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பன்னெண்டாயிரம் வேக்கன்சிஸ் வரைக்கும் போச்சு அதனால் ஒன் சிக்ஸ்டி எடுத்தவங்களுக்கு கிடச்சிது ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் கிடச்சிது ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் கிடச்சிது இப்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கக்கூடிய வேக்கன்சிஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரம் அந்த சொச்சம்லாம் விடுங்க ரவுண்டாக வந்து ஆறாயிரம் வேக்கன்சிஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஆறாயிரம் வேக்கன்சிஸ்க்கு பன்னெண்டாயிரம் வேக்கன்சிஸ் இருந்த இருக்கும்பொழுது எடுத்த கேண்டிடேட் நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு கொஷின்ஸ் போதுமா நூற்றி ஐம்பத்தொம்போது போதுமா நூற்றி அறுபது மட்டுமே போதுமா ஆறாயிரம் வேக்கன்சிஸுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பத்தாவது ஏன்னா காம்படிஷன் லெவல் ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்கும் கன்ஃபார்மாக ஒரு ஒரு வருஷமும் காம்படிஷன் அதிகமாக தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த தடவை டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் செவன்ட்டி ப்ளஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் உங்களுடைய ஒரு மினிமம் சேஃபர் ஜோனாக வச்சுக்கோங்க அதாவது நூற்றி எழுபது நூற்றி எழுபதுக்கு மேற்பட்ட கொஷின்ஸை வந்து நான் கரெக்டாக போடணும் அப்படிங்கிறத வச்சுக்கோங்க கம்மியாக இருந்து எனக்கு வேலை கிடைக்கிது கிடைக்கலங்கிறது செகண்ட்ரி அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி அதர் கேண்டிடேட்ஸ் மற்ற கேண்டிடேட் எப்பயுமே வந்து நம் மற்றவங்க நம்ம கூட இருக்கிறவங்க எப்படி ஓடுறாங்கிறத பொறுத்து தான் நமக்கு ப்ரைஸ் இந்த குரூப் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க சரியாக ஓடலை அப்படின்னா நாம் சுமாராக ஓடியிருந்தால் கூட நமக்கு ஒரு அடுத்த கட்ட செகண்ட் ப்ரைஸோ தேர்ட் ப்ரைஸோ கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நமக்கு ஜாப் கிடைக்கும் அது வேறு பட் காம்படிஷன் அதிகமாக இருக்கிற காரணத்தினால ஒன் செவன்ட்டி ப்ளஸ் இதை நீங்கள் வந்து மைண்டில் வந்து வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன் செவன்ட்டி ப்ளஸ் எடுக்கிறதுக்கான அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் அந்த அந்த லெவலுக்கு வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய மனதை தயார்படுத்தி வச்சுக்கோங்க ஸோ லாஸ்ட் டைமுக்கு பன்னெண்டாயிரம் இருந்தது இப்போ ஆறாயிரம் இருக்குது பாதிக்கு பாதி இருக்குது அப்புறம் பத்து கொஷின்ஸ் நூற்றி அறுபதுலேருந்து நூற்றி எழுபது ப்ளஸ் எப்படி சொல்கிறீங்க நூற்றி தொண்ணூறு தானே இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து வேறு லெவல் அது யாருனா ரொம்ப ரேர் கேசஸில் தான் ஒன் நைன்ட்டிலாம் எடுக்க முடியும் எல்லாருமே வந்து ஒன் நைன்ட்டிலாம் வந்து எடுக்க முடியாது ஒன் நைன்டி ப்ளஸ்லாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மார்க் எடுக்கிற கேண்டிடேட் வச்சுலாம் கணக்கு போடக்கூடாது யாருனா ஒருத்தர் வந்து ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா எல்லாருமா ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் எடுக்க முடியும் கிடையாது ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு மார்க் எடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் எடுத்து அதே இயரில் எடுத்த கேண்டிடேட்டுக்கும் கிடச்சிருக்கு ஒன் தேர்ட்டி எடுத்தவங்களுக்கும் கிடச்சிருக்கு ஸோ நாம் அந்த ஒன் செவன்ட்டி ப்ளஸ் அப்படிங்கிறதுல வச்சுக்கணும் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்ரி இயர் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் எழுதுறது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ கடந்த வருஷம் பன்னெண்டாயிரம் வேக்கன்சிஸ்க்கு பதினஞ்சு லட்சம் சுமார் வச்சுக்கோங்க பதினாறு லட்சம் இருபது லட்சம் பேர் அப்ளை பண்ணாங்க பதினாறு லட்சம் பேர் கிட்ட அப்பேர் ஆனாங்க ஸோ நம்ம ரவுண்ட் அப் பண்ணுறது ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் வச்சுக்கலாம் இந்த வருஷம் பதினாலு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை
ஸோ அப்போது உங்களுடைய காம்படிஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து நீங்கள் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் ஜாப் வாங்குறது ஒன் ஃபிஃப்டி டு ஒன் சிக்ஸ்டியில் இருந்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி டு ஒன் செவன்ட்டியில் இருந்தீங்க அப்படின்னா புஷ் பண்ணலாம் ஓரளவுக்கு ஒன் செவன்ட்டியில் இருந்தீங்க அப்படின்னா எஸ் நான் ஒரு சேஃபர் ஜோனில் இருக்கேன் நான் திங்க் பண்ணலாம் ஈவன் தோ செகண்ட் ஃபேஸ் கவுன்சிலிங் வந்தால் கூட நான் நல்லா தான் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஓரளவுக்கு திங்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இதில் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கூட கம்பேர் பண்ணும்பொழுது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் எழுதின குரூப் ஃபோருக்கு இன்னொரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன இருந்தது அப்படின்னா புதுசாக புது புக்கில் இருந்து தான் வந்துதா அப்படின்னா அதெல்லாம் கிடையாது ஓகேவா அப்போது பரவாயில்ல தான் பே பேச்சுகள் இருந்ததே தவிர அதுக்கப்புறம் தான் வந்தது ஸோ புது புக்கில் இருந்து கொ கேள்விகள் இல்லை காலங்காலமாக இருக்கிற சிலபஸில் இருந்து தான் கேள்விகள் வந்துக்கிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்த குரூப் டூ எக்ஸாம் ஆகட்டும் மற்ற எக்ஸாம்ஸ்லாம் ஆகட்டும் புது புக்கிலேருந்து கேள்வி வந்தது அப்படின்ட்டு நம்ம அரசல் புரசல கேள்விகள் நம்ம காதில் கேட்டிருப்போம் நாமளும் எக்ஸாம்ஸ் எழுதும் பொழுதும் கேட்டிருப்போம் பார்த்துருப்போம் ஸோ அப்போது குரூப் ஃபோருக்கு இப்போ வந்து புதுசாக ஃபஸ்ட் டைம் நடக்குது இந்த புது புக்ஸ் எல்லாமே எல்லாத்துக்குமே மாற்றிட்டாங்க சிக்ஸ்த்து செவன்த் எயித்து நைன்த்து டென்த் லெவன்த் டுவெல்த்து கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிட்டாங்க ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் சிக்ஸ்த் எடுத்தால் மூணு டேம் செவன்த் எடுத்தால் மூணு டேம் எயித்து மூணு டேம் அப்புறம் நைன்த்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து இத்தனையுமே நான் இந்த ஷார்ட் ஸ்பேனில் நான் படிச்சிட முடியுமா இத்தனைத்துக்குமே சிலபஸ் என்னென்னு நான் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது எந்த ஆத்தர் எந்த இயர் என்ன நேஷ்னாலிட்டி என்ன நான் எப்படி எல்லாத்தையுமே எப்படி நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்போது டிஎன்பிசி கிட்ட சமீபத்தில் ஒரு கேள்வி எழுப்பப்பட்டது எதை படிக்கணும் சிலபஸில் இருக்கிறத படிக்கணும்னு நாங்கள் அவங்க ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிறதெல்லாம் படிக்கணும்லாம் நாங்கள் சொல்லலை சிலபஸில் என்ன இருக்கோ அதை படிக்கணும்னு நாங்கள் இப்போ நம்ம கேண்டிடேட்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய டவுட் என்னென்னா லாஸ்ட் இயரில் புது புக்கில் இருந்து கேள்வி கேட்கல குரூப் ஃபோர் அப்போ அதே மாதிரி தான் இப்போவும் இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டவுட் இருக்கும் ஏன்னா லாஸ்ட் டைமில் கேட்கலனா அப்போ இருந்த சுச்சுவேஷன் வேறு அப்போ புக்கு அந்த அளவுக்கு ரிலீஸ் பண்ணலை இப்போ ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருந்தாங்க எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் பண்ணிணாங்க அண்ட் குரூப் டூ எக்ஸாம் வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா புது புக்கிலேருந்து ஒரு சில கேள்விகள்லாம் வந்திருந்தது அதுக்கப்புறம் குரூப் ஒன்லேயும் சிலது கேட்டிருந்தாங்க இப்போ குரூப் ஒன்று நமக்கு தேவை கிடையாது நமக்கு இந்த இந்த மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ் லெவல்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் புக்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் குரூப் ஒன்லாம் நீங்கள் வேறு லெவல் அது ஸோ அது கூட கம்பேர் பண்ண வேண்டாம் ஸோ இப்போ லாஸ்ட் டைம் குரூப் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் எழுதினவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இல்லை பட் இந்த தடவை குரூப் ஃபோர் எழுத போகிறவங்களுக்கு மைண்டில் இருக்கக்கூடியது ஒரு வேலை புது புக்கிலேருந்து வந்துடுமோ வருங்கிறது தெரியும் ஒரு வேலை பர்சன்டேஜ் அதிகமாக கேட்டுட்டாங்கன்னா பாதிக்கு பாதி கேட்டாங்கன்னா முக்காவாசி கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது தெரியலையே அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் டிஎன்பிசி சிலபஸில் இருந்து மட்டும்தான் கேட்குறாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை தாண்டியும் கேட்குறாங்க ரைட்டா பட் ஒரு சில செக்ஷன் இருந்தது அப்போ இதுக்கு முன்னாடி இப்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஜென்ரல் தமிழ் என்ன தான் டஃப்பாக கேளு நான் படிச்சுருக்கேன் நான் எப்படி இருந்தாலும் நைன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஸ்கோர் பண்ணுவேன் நான் உள்ளே இன்டெப் இன்டெப்தாக நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறது கேட்டால் மாதிரி இருந்தால் தான் மேபி தவறுதல் பண்ணுவேன்னு தவிர எனக்கு தெரியும் நான் படிச்சுருக்கேன் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஜென்ரல் தமிழ் இதான் சிலபஸ் இதான் வரும் அதான் வந்தது இதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ இதான் வருமா அப்படிங்கிறதே நமக்கு ஒரு டவுட்டாக இருக்குது என்ன தான் அவங்க சிலபஸ் வந்து பழைய சிலபஸ் தான் கொடுத்துருந்தாலும் உள்ளே ஒரு மனசில் ஒரு 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 தயக்கம் இருக்கும்ல என்னடா கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிட்டாங்க அப்போ கன்ஃபார்மாக புதுல புதுசுலேருந்து வந்துருமா ஸோ வந்து வருமா வராதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு நம்ம இப்போ பதில் சொல்ல முடியாது இது டிஎன்பிசி கொஷின் பேப்பர் செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதிக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு தெரிய வரும் ஸோ இதில் ஒரு ப்ளஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருவேளை புது புக்கிலேருந்து பர்சன்டேஜ் அதிக லெவல் பர்சன்டேஜில் கொஷின்ஸ் வந்தது அப்படின்னா இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய எல்லாமே இப்படி புது புக்கிலேருந்து தான் வரும் அப்படிங்கிறது நம்ம சுதாரிச்சுக்கலாம் இல்லை எதுவுமே வரலை பழசுலேருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இதுக்கு அடுத்தது வரக்கூடிய எக்ஸாம்ஸில் இதே சிலபஸ் கொடுத்தாங்கன்னா எஸ் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு பரிச்ச மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி தான் எந்த சிலபஸ்லேருந்து எப்படி வரும் அப்படின்ட்டு ஏன்னா இது எல்லாருக்குமே தெரியாது புது புக்கு எல்லாருமே எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இன்னும் பல ஸ்கூல்லேயே வந்து பல புக் புத்தகங்கள் வரலை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கேள்வி போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ புக்ஸ் எல்லாருக்குமே புது புக்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குன்னா அதுவும்
ஸோ லாஸ்ட் டைம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருந்தது ஓகேவா காரணம் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஏன் இப்போ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் இதுக்கு முன்னாடிலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸுக்கெலாம் அவ்வளோ முக்கியத்துவம் இருக்காது ரொம்பலாம் பட் இப்போது குரூப் ஃபோருக்கே உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் புது அறிவு நீங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் நாட்டு நடப்பெலாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா காரணம் என்னென்னா காம்படிஷன் அந்த அளவுக்கு இருக்குது பதினஞ்சு லட்சம் பேர் எழுதுகிறாங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போவே கூட சில பேர் இருப்பாங்க புது புக்கில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே படிச்சுட்டு அப்படியே மைண்டில் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ்களும் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கேண்டிடேட்ஸை ஃபில்டர் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ண முடியும்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸில் தான் கை வைக்க முடியும் ஸோ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஓட்டு வாங்கி வித்தியாசத்தில் ஜெயிச்சிருக்கிறாங்கங்கிறதெல்லாம் கேள்வியாக வரும்பொழுது அதெல்லாம் எப் யார் படிப்பா ரொம்ப கஷ்டம் அதெல்லாம் வந்து ஒரு கெஸ்ஸிங்கில் தான் அடிக்க முடியும் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரியான செக்ஷன் இருக்குது ஸோ ஜென்ரல் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எல்லா சப்ஜெக்டையுமே சேர்த்து நீங்கள் வந்து ஐம்பது மார்க்குக்கு நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி வரும் ஸோ இந்த எல்லாத்தையுமே படிச்சுட்டு நீங்கள் ஐம்பது எழுத முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பண்ணுறாங்க சப்போஸ் நீங்கள் லக்கியாக இருந்தீங்கன்னா டேரெக்டாக கொஷின்ஸ் அப்படியே வரும் இல்லைன்னா உள்ளேருந்து லிங்க் பண்ணி கேட்பாங்க நீங்கள் எந்த புத்த புத்தகத்தில் படிக்கிறீங்களோ அந்த புத்தகத்தை பொறுத்து இருக்குது டிஎன்பிசி தான் சொல்லிட்டாங்க நாங்கள் ஸ்கூல் புக்கில் இருந்து தான் எடுக்கிறோம் ஸ்கூல் புக்கில் இருந்து தான் எடுப்போம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாங்கள் சொல்லலை சிலபஸில் என்ன இருக்கோ அதை நாங்கள் கேட்போம் அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நமக்கு பலவிதமான ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஜென்ரல் தமிழ் பழசு தான் கேட்பாங்களா புதுசு தான் கேட்பாங்களா புதுசில் இருந்து ஒரு வேலை கேட்டால் எத்தனை சதவீதம் கேள்விகள் வரும் ஓரளவுக்கு ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்படி வந்ததுன்னா பிரச்சனை கிடையாது ஓகேங்களா நம்ம படிக்கலைனா கூட அதை நம்ம விட்டுட்டா கூட ஓரளவுக்கு ஒரு நை ஒரு ஓரளவுக்கு ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் பட் நிறைய பர்சன்டேஜ் அது புதுசில் இருந்தே கேட்டுட்டாங்கன்னா புதுசு படிக்காத இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகிடும் ஸோ இதை நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஆனால் டிஎன்பிசிலேருந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய சிலபஸ் பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே இருக்கக்கூடிய சிலபஸ் தான் அது எதுவும் மாற்றலை அஃபிஷியலாக பட் ஸ்டில் பல கேண்டிடேட்ஸ்லாம் பல இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா புது புக்கும் படிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க மேக்ஸ் ப்ராப்ளமே கிடையாது படித்தீங்கன்னா பாஸு படித்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி டூ ஸ்கோர் பண்ண முடியாது ஏன்னா மேக்ஸ் வந்து காமனான விஷயம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நிச்சயமாக டஃபாக தான் இருக்கும் கரண்ட் அஃபேர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் டைமே டஃபாக தான் கேட்டிருந்தாங்க ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் நூற்றி எண்பத்தி மூணு தான் ஃபஸ்ட்டு மார்க் இருந்தது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஈஸியாக கேட்டாங்க அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டஃப்னஸ் அதிகமாகிடும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஈஸியாக இருந்ததுன்னா எல்லாருமே ஸ்கோர் பண்ணிவிடுவாங்க நம்ம என்ன பார்க்குறோமோ அதை தானே எல்லா ஜா நார்மலாக எல்லோரும் நியூஸில் என்ன பார்க்குறோமோ அதை என்ன அதை அப்படியே கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அப்புறம் என்ன அங்கே வித்தியாசம் இருக்குது கேண்டிடேட்டை ஃபில்டர் பண்ணுறது கரண்ட் அஃபேர்ஸில் தான் செக் வைப்பாங்க ஓகேவா அண்ட் நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னென்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸை லாஸ்ட் நாளில் வந்துட்டு டாப் தௌசண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டாப் ஹண்ட்ரட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அது என்ன கண்டென்ட்டு உண்மையாக பொய்யான்னு தெரியாமல் அவங்க படிச்சுருந்த விஷயத்த கூட மறந்துட்டு இது மூலிமா போயிடுறாங்க ஸோ இந்த லாஸ்ட் டைம் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது லாஸ்ட் டைம் ரிவிஷன் இருக்கலாம் லாஸ்ட் டைம் லேர்னிங் இருக்கக்கூடாது ரிவிஷன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி படித்ததை ரிவைஸ் பண்ணுறது புதுசாக படிக்கிறது பேர் லேர்னிங் புதுசுக்கு நீங்கள் போகக்கூடாது ரைட்டாக ஸோ அந்த தப்பை பண்ணாதீங்க எது கரெக்டாக எது தப்புன்னு கூட உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் இருந்தது இதில் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் இருக்குமா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு உண்மையான நூறு சதவீதமான உண்மையான பதில் என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய காம்படிட்டர்ஸை பொறுத்து தான் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க எப்படி ஓடுறாங்கிறத பொறுத்து தான் எனக்கு சுத்தமாக ஓட தெரியாது ஆனால் என் பக்கத்தில் இருக்கிறவன் என்னை விட மோசமாக இருந்தான் அப்படின்னா எனக்கு கிடைக்கும் வேலை எனக்கு ப்ரைஸ் கிடைக்கும் ரைட்டாக அதுக்கு நான் நல்லா சூப்பராக ஓடினேன் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் இல்லை என் பக்கத்தில் இருந்தவர் சுமாராக தான் ஓடிடுது என்னை விட சுமாராக ஓடிருக்கிறார் அதனால் எனக்கு கிடைச்சிது ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் கூட இருக்கிறவங்களை பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க உங்கள் மெமரி பவரை வச்சு எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் மண்டேயில் நீங்கள் என்ன ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க நான் படித்து புரிஞ்சு தான் படிப்பேன் மனப்பாடெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அது உன்னுடைய விருப்பம் நான் ஒரு புக்கில் ஆயிரம் பேஜ் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு பேஜில் ஆரம்பித்து தௌசண்ட் பேஜ் வரைக்கும் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நான்
புக்கில் இருக்கிறதே தான் அப்படியே கேட்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது நிறைய ஆத்தர் இருக்காங்க ஸ்டாண்டர்டான ஆத்தரை மட்டும்தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க டிஎன்பிசி தரப்பில் இருந்து அது ஸ்கூல் புக்கில் ஒருவேளை மேபி அவங்க கொஷின் எடுக்கும்போது அது ஸ்கூல் புக்கில் இருந்திருக்கலாம் அதனால் நீங்கள் என்ன நினச்சிக்கிறீங்க ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிறத மட்டும் தான் அவங்க கேட்குறாங்க போல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிறீங்க அது உங்களுடைய அதிர்ஷ்டம் அவங்க எடுக்கிற கொஷின்ஸ் அந்த புக்கில் அதில் தான் இருக்கும் ஒரு ஆத்தர் ஒரு ராஜா பேர் இருக்கணும் அந்த ராஜா பேர் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆத்தரில் இருக்கணும் அதில் இருந்தால் எடுப்பாங்க அதில் சில கண்டென்ட் மட்டுமே உங்கள் புக்கில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் லக்கி அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தினால ஸ்டாண்டர்ட் ஆத்தர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது அதெல்லாம் அவங்க தான் அந்த மாதிரியான புத்தகங்கள் வச்சுருப்பாங்க நாம் ஸ்கூல் புக்கை மட்டும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா போதுமானதுன்ட்டு படிப்போம் அண்ட் தட் டு எஸ்பெஷலி ஜென்ரல் நாலேஜ் அந்த ஐம்பது கொஷின்ஸுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்து நம்ம படிக்க மாட்டோம் காரணம் என்னென்னா நூறு கொஷின் லாங்குவேஜுக்கு வந்துடுது இருபத்தஞ்சி மேக்ஸுக்கு வந்துடுது ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் வந்துடுது ஸோ நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரெகுலராக நியூஸ் பேப்பர் அது இதுன்னு பார்ப்போம் மேக்ஸ் படிச்சிருவோம் லாங்குவேஜும் படிச்சிருவோம் ஸோ நூற்றி ஐம்பது வந்துடும் ரிமைனிங் புக்கில் இருக்கிறது மட்டும் பார்த்தா போதும் ஓரளவுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி அப்படி எடுத்துட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டோன்னா ரிமைனிங் இருக்கிறத கெஸ்ஸிங்கில் கூட போட்டுடலாம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் தான் எல்லாருமே உள்ளே வருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நூற்றி ஐம்பது டு நூற்றி அறுபதுங்கிறது உங்கள் மைண்டில் இருக்கவே கூடாது அதை அப்படியே ரேஸ் பண்ணிவிடுங்க நூற்றி அறுபது டு நூற்றி எழுபது கூட வேண்டாம் நூற்றி ஒன் செவன்ட்டி ப்ளஸ் வந்து உங்கள் மைண்ட் செட்டில் வச்சுக்கோங்க லாஸ்ட் டைம் பன்னெண்டாயிரம் வேகன்சிஸ் இந்த டைம் ஆறாயிரம் மட்டும்தான் ஆறாயிரம்ங்கிறது ரொம்ப குறைவு கிடையாது ரொம்ப அதிகமும் கிடையாது ஒரு நார்மலான இது இதில் மு முன்னாடி முந்துறவங்களுக்கு தான் ஸோ இந்த ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஒன் செவன்ட்டி ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் இந்த ரேஞ்சில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாகலாம் போகலை ஒன் எயிட்டி ஒன் நைன்ட்டி அப்போ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரேர் கேசஸ் ஈவன் ஒன் நைன்ட்டி ஃபைவ் எடுத்த ஸ்டேட் ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ்லாம் கூட என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு எனக்கு மார்க் வந்துருக்குன்னா மார்க் நான் கொஷின்ஸ் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கிறேன்னா எனக்கு நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சுமே கரெக்டுன்னா எனக்கு தெரியாது நான் ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் செவன்ட்டி இந்த ரேஞ்சு வரைக்கும் தான் வந்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சில கெஸ்ஸிங்கில் வச்சு ஆப்ஷனில் வச்சு நானே கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி போட்டது தான் அப்படிங்கிறது தான் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஸோ எல்லாராலையும் அவ்வளோலாம் ஸ்கோர் பண்ணிட முடியாது அதை ஃபஸ்ட்டு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ரெகுலராக இந்த எக்ஸாம் அப்பியர் பண்ணுறவங்க எழுதுகிறவங்களுக்கு தெரியும் ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே ஒருத்தர் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் சூப்பராக படிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஏன்னா ஒன் மேலே எடுக்கும் பொழுதே சும்மா சும்மா எதுவுமே படிக்காமலாம் வந்து எடுத்துட முடியாது பட் இந்த தடவை என்ன பண்ணுங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போடுங்க அண்ட் லாஸ்ட்டு நாள் லாஸ்ட் வாரம் லாஸ்ட்டு ஒரு பத்து நாளில் புதுசாக எந்த விஷயத்தையுமே வந்து படிக்கணும்னு நினைக்காதீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் வந்து நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னென்னா லாஸ்ட் ஒரு ஒரு வாரத்தில் வந்து அந்த ஆயிரம் நூறு ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் ரெண்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படி லைனாக பார்த்துக்கிட்டு மனப்பாடம் பண்ணிடுது அது உண்மையாக பொய்யாக தப்பானே தெரியாது நிறைய இடத்துல வந்து இப்போ அப்டேட் ஆகிட்டுருக்கு இந்த மினிஸ்டர் பேர் என்னென்னா அதை அப்படியே காலங்காலமாக படிச்சுட்டு இருப்பீங்க அது அப்டேட் ஆகுது சில வெப்சைட்டில் அது அப்டேட் ஆக மாட்டேங்குது சில இதில் அப்டேட் ஆனாலும் நீங்கள் பார்க்குறது பழைய வீடியோவாக இருக்குது பழைய சைட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கீங்களோ அது மட்டுமே போதுமானது புதுசாலாம் இது படிக்க வேண்டாம் அண்ட் ஒட்டு மொத்தமாக ஃபைனலாக சொல்லி இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன் இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நீங்கள் ஒன் செவன்ட்டி ப்ளஸ் நான் எடுக்கணும் நான் ஸ்கோர் பண்ணணும்னு நீங்கள் மைண்டில் நினச்சிட்டீங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் ஓரளவுக்கு படிச்சுருந்தீங்கனாலே நீங்கள் அங்கே போய்ட்டு அந்த ஒன் செவன்ட்டி ஒன் செவன்ட்டி ஒன் செவன்ட்டின்னு உங்கள் மைண்டில் இருக்கும் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணிவிடுவீங்க சேஃபர் ஜோனில் இருப்பீங்க ஒன் செவன்ட்டி அப்படிங்கிறது ரிமைனிங் எல்லாமே அதர் உங்கள் காம்படிட்டர்ஸை பொறுத்து தான் இருக்குது பக்கத்தில் ஓடுறவங்க எப்படி ஓடுறாங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதை பற்றி எதுவுமே கவலைப்படாதீங்க ஒன் செவன்ட்டி எடுத்துக்கோங்க லாஸ்ட் டைம் கூட கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் எடுத்தால் எனக்கு கிடச்சிரும் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் எடுத்தால் கிடச்சிடும்னு நினைக்காதீங்க அது பன்னெண்டாயிரம் வேக்கன்சி இது ஆறாயிரம் வேக்கன்சிஸ் ஓகேங்களா ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஜென்ரல் தமிழ் நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ அதுவே போதுமானது மேக்ஸ் நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ அதுவே போதுமானது ரிமைனிங் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஜாக பார்த்துன்னு என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ அதுவே போதுமானது எக்ஸாம் ஹாலில் போய்ட்டு உங்கள் மைண்டில் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எழுதிங்க அப்படின்னாலே ஈஸியாக கிளியர் பண்ணலாம் ஒன்றும் பெரிய விஷய